Мабуть, жодне дерево в Україні і за кордоном стільки не фотографують, як японську вишню на Закарпатті. Квітучі вулиці Ужгорода заполонили охочі зробити світлини з сакурами. Кого ми ніколи не бачили. Да. Цьому... Ужгород – найкрасивіше місто, мабуть, на нашій, в нашій країні. Так, так. Нам дуже сподобається. Ми тут цілий рік і от, дуже чекали весни. Да. І ходимо в сакуру кожен день, дивимося, фотографіруємося. Подольше б воно длилось. Дуже Радіємо за ужгородців, що вони можуть спостерігати це кожного дня з вікна, дуже красиво і додає якоїсь такої весняної класної атмосфери. Тому дуже довго хотіли насправді приїхати на сакури і нарешті вийшли цього року. Розпускатися японські вишні починають всередині квітня і в залежності від погодних умов можуть зберегти свій цвіт близько двох тижнів, інколи до початку травня. Хтось порівнює ужгородські сакури з подібними в інших регіонах України. Інші ж кажуть, навіть у Європі не зустрічали такої краси. Дуже гарно. Я сама зараз не проживаю в Ужгороді. Я зараз за кордоном і я е, приїхала сюди, тому що такої краси, мабуть, нема ніде. Ні в Україні, ні за кордоном, тільки, мабуть, в Ужгороді і ще, мабуть, в Мукачеві. Тому тут дуже красиво і вартує приїхати на ці декілька днів, коли вони цвітуть, бо це раз в році. І дуже варто зробити ці неймовірні фото. Ну, в Ужгороді не перший раз, дуже подобається, дуже класно. Ну, соробиті не знають, що ми гуляємо, розумієте? Ви нас зараз попали, ти ще десь покажете. Покажемо, звісно. Я з Києва, тому... А, о, до речі, а чи я в Києві таке? Є. На Кіота. Парк Кіота є. І такий я жіотажик? Не такий. Ви ж розумієте, що у вас набагато вони такі старі, а у нас там не молоденькі, але теж дуже гарно. Тому запрошуємо вас до нас, до Києва. Клімат Закарпаття лагідний, земля родюча і сакура тут гарно прижилася, ставши весняною привабою для туристів і сенсом проведення фестивалю «Сакурафест». І тепер найважливіше – зберегти цю красу, аби милуватися нею ще багато років.